。视频开头想问一下大家，最害怕的动物是什么呢？可以在弹幕里面告诉我。我相信有不少小伙伴会怕一种东西，那就是蛇。一看到那光溜溜的身子，还有可能有剧毒，想想就要起鸡皮疙瘩了。不过有人欢喜，有人忧。在美国有一位大神却痴迷于此，从小的时候他就爱蛇如命，长大后更是当成了一份事业，开始研究蛇毒。曾经有人嘲笑他早晚会被毒蛇咬死，但神奇的是，他被咬伤过至少一百七十三次，其中有二十多次还都是致命剧毒，但他仍然安然无恙，甚至活成了百岁老人。难道这位大神的长寿原因全是拜毒蛇所赐？那本期我们就来看看他的故事。当然，视频内容还是请各位不要模仿，毕竟不是谁都有天生神力的。据了解，全球每年约有五百多万人被蛇咬伤，其中有将近一半的人会中毒，属实是苦不堪言。看来，死于毒蛇之口的人并不在少数。但实际上，毒蛇并不只有害处，它们分泌出来的毒液，也就是我们平时说的蛇毒，如果将其合理利用，也具有高效的药用价值。但蛇毒并不是取之不尽的。毒蛇本身是非常珍惜自己的毒液，不到万不得已，他们也不会使用这一杀手锏。况且，收集蛇毒这件事本身就危险重重。但就是这个人，比尔·哈斯特，一个连毒蛇都闻风丧胆的男人。各位可以先猜一猜，比尔·哈斯特到底拥有多少条蛇？上百条还是上千条？答案是至少一万条以上。另外，比尔还拥有多重身份，他除了是养蛇场场主，还是表演者、毒蛇科学家。一生中，他处理过三百多万条毒蛇，拥有来自全世界各地超过两百多种毒蛇的毒液样本。为此，比尔经常要徒手抓毒蛇，捏开它们的下颚，让蛇毒的尖牙刺穿橡胶膜，将毒液释放到玻璃小瓶中。而这一动作至少要重复数千次，才能产生足够的毒液，制成抗毒血清。虽然一直以来，比尔传奇蛇人的身份都饱受争议，但他采集生产的。抗毒血清也确实挽救了无数条生命。然而，和许多昆虫学家一样，比尔之所以会走上这条路，也是和他的童年经历是分不开的。一九一零年十二月三十日，比尔出生于美国新泽西州帕特森市。从七岁起，他便对蛇产生了兴趣。十一岁那年，比尔参加了夏令营。他不像别的孩子一样害怕蛇，反而四处寻找蛇的踪迹。胆大的他甚至试图捉一条木纹响尾蛇，但不幸被咬伤。由于对蛇的痴迷，比尔也自然懂得紧急处理伤口的方法。他会在伤口上画十字刀，并涂上高锰酸钾，然后拖着肿胀的手臂前往医院进行治疗。第二年，比尔又被一条铜头蝮咬伤，好在他随身携带了急救包，朋友还给他注射了抗毒血清。后来，比尔在医院住了一个星期才出院。然而，接二连三的毒蛇咬伤经历并没有吓退比尔，他反而更有兴趣了。渐渐的，比尔不再满足于野外常见的蛇，他决定开始订购并收集活的蛇。起初，这一做法遭到了母亲的强烈反对。当比尔收到活蛇后，母亲甚至离家出走了三天，直到他把蛇处理掉才敢回家。后来，比尔学会了如何处理并控制住这些蛇，母亲才作罢，允许儿子在家摆弄活蛇。随着时间的推移，满脑子都是蛇的比尔早就无心学习了。他屡次无故旷课，甚至逃学。十六岁那年，他游离在校外，发现路边正在举行狂欢节，里面的蛇展简直满足了他所有的幻想。这正是他梦寐以求的生活。于是，比尔立刻决定辍学，追随狂欢节的老板。很快，他凭借对蛇的了解，顺利当上了驯蛇人。他还如愿以偿地跟老板来到了佛罗里达州，这样他就有机会深入沼泽地，捕捉各种各样的蛇类。其实一直以来，比尔都有一个梦想，那就是开设一个养蛇场。在外游荡了几年后，他回到了家乡，结识了第一任妻子。在妻子怀孕后，比尔便开始学习航空力学，为航空公司工作。在美国进入二战以来，比尔担任过飞行工程师，跟随着航班前往南美、非洲和印度。虽然工作忙碌，但他从未忘记自己的爱好。而且他开始从这些方面买活蛇回美国，而那个时候还没有法律禁止这一行为。除了偶尔有同行者抱怨之外，比尔的买蛇之路简直是畅通无阻。一九四六年，比尔安顿下来后，立刻建造了属于自己的养蛇场。他展示了多年来的收集成果，吸引了来自世界各地的蛇迷。与此同时，妻子却无法理解比尔的这一爱好，更不能认同把它当做事业。不过，没有什么能够让比尔放弃对蛇的痴迷。最终，两人意见不合，选择了离婚。在接下来的二十年时间里，比尔继续从世界各地收集各种各样的毒蛇，蛇的数量从几十条增加到了几百条、几千条。起初，有人认为比尔纯粹是为爱发电，坚持不了多长时间。可实际上，比尔已经找到了赚钱的路子。他先是给观众表演提取蛇毒的过程。以此收取门票。为了增加看点，比尔通常先会把蛇释放在桌子上，上演一场人蛇追逐战。徒手抓住它后，强迫它们咬纱布，把毒液喷进玻璃瓶中，场面是相当的刺激。除了门票收入之外，另一条赚钱的路子就是销售这种生毒液。
。由于毒液的提取过程是相当的困难的，想要得到100克的毒液，比尔至少要重复100次，风险也就增加了百倍。再加上这是生产抗毒血清所需要的重要原材料，所以自然是要价不菲。据说卖掉100克毒液，比尔的净收入可以达到 5,000 美元。在当时，比尔也成为了美国数一数二的蛇毒生产商。虽然从小就驯蛇有方，但比尔毕竟每天都在和毒蛇打交道，还是冒着致命的风险的。所以自从蛇馆开起来后，比尔就着手准备进行耐毒性试验，而实验对象正是他自己。按照计划，比尔给自己注射了不同毒蛇的毒液，剂量逐渐增加，通过这种方式来让自己获得对眼镜王蛇、印度眼镜蛇和黄金眼镜蛇等毒蛇的免疫能力。事实证明，实验奏效了。在上世纪五十年代，比尔至少被眼镜蛇咬过二十次，但都没有任何不良反应。他甚至都不需要注射抗毒血清。如果他被毒蛇咬了，就像是被蚊子咬一口这么简单。而最严重的一次是在一九五四年，比尔被一条印度环蛇咬伤。它是印度四大毒蛇之一，毒性比眼镜蛇还要强。一般人中毒后最多挺八个小时。更可怕的是，就算及时使用血清进行治疗，也只有百分之五十的存活几率，致死率极高。然而，起初比尔并没有当回事。他以为自己的免疫力足够抵挡住印度环蛇的毒性，于是继续该干嘛干嘛。但没想到几个小时之后，毒性还是发作了。他被紧急送往了医院，印度那边也特地空运过来一份印度环蛇的抗毒血清。然而在经历48小时之后，比尔的症状已经明显好转，甚至不需要使用血清了，简直是奇迹般的人物。因此，人们也给他起了一个外号，叫“传奇蛇人”。经过这次事件后，比尔继续给自己注射各种蛇的毒液，以便让自己强大起来。事实上，很多时候被蛇咬伤的受害者并没有合适的抗毒血清可用，比尔便成为了他们最后的希望。事到如今，比尔也不负众望，无论是世界哪个角落，他都愿意飞过去，献出自己的血液为受害者进行治疗。其中有一部分人也确实得救了。虽然养蛇场的利润可观，比尔每年都能向制药实验室提供三万份蛇毒样本，但蛇场的发展并非一帆风顺的。因为除了各种毒蛇之外，比尔还在坑里养了鳄鱼。一九七七年九月五日，一个六岁的小男孩坐在鳄鱼饲养坑的墙上，一不小心掉到了坑里。此时，一条将近四米长的鳄鱼已经蓄势待发，他直接扑过去咬住了小男孩。可惜最后，小男孩被救起时已经无力回天。即使小男孩的父母并没有将事故归咎于比尔，但比尔始终无法原谅自己。他连开九枪杀死了这条已经饲养了二十年的鳄鱼。一九八四年，由于长期无法缓解精神创伤，比尔最终还是关闭了养蛇场。不过，这并不意味着他放弃了对毒蛇的研究。一九八九年，比尔被一条巴基斯坦蝮蛇咬伤，在医院接受治疗时，医生都不敢相信自己的眼睛。眼前的这个男人明明看上去只有三十岁。而真实年龄竟是七十八岁，他还特地询问了一下年龄是不是搞错了，还是说比尔接受过许多整形手术？但对于比尔自己来说，变老似乎是一件特别困难的事情。异常年轻的外貌也让他成为了毒蛇的野生代言人。两千零三年，九十三岁高龄的比尔被迫退休，因为他被一条马来西亚蝮蛇咬伤了右手食指，引起了组织损伤，他这才慢慢放弃了这项事业。但是，注射小剂量蛇毒的习惯并未停止，直到二零一一年六月十五日，比尔去世，死于自然原因。其实，自从养蛇场关闭之后，比尔就致力于与医学专家合作，探索各种蛇毒的药用特性。据说，他曾经与一位迈阿密医生研究出某种蛇毒混合物，还治疗了六千多名患有多发性硬化症和关节炎的病人。不过，后来这件事就不了了之了，因为被美国食品药品监督管理局叫停了。原因是蛇毒的制作过程不够严格。作为传奇蛇人，比尔接触的都是世界上最危险的毒蛇，一不小心就会把自己的命交代在这里。虽然他从小痴迷于蛇，但他并不盲目。有人认为，像比尔这样的驯蛇人，蛇肯定是很听他的话的，就像自己的宠物一样。而事实恰好相反，比尔深知，就算养一条蛇三十年，在打开笼子的那一刹那，蛇都会毫不犹豫地消失。比尔还告诫所有的饲养员，无论养什么动物都不能盲目，因为我们是看不清他们的本性的。不管怎么样，作为蛇毒的野生代言人，比尔名副其实。因为即使到了晚年，他依然灵活敏捷、健康有活力。比尔也把长寿的功劳归因于此。一位百岁老人把儿时的爱好发展成为毕生事业，一步一步为人类做出了巨大的贡献。我想他的成功绝非偶然。无论经过多少时间的洗礼，他自始至终都在坚持自己的梦想。还有比这个更难能可贵的事情吗？那好了，本期视频到这里就结束了。各位内心是否有一直坚持的梦想呢？可以在评论区下方留言。如果觉得视频做得还不错的话，别忘了点赞、收藏和投币。我是振振，咱们下期视频再见吧。